Hello， 大家好，我是露露。今天呢，我想和大家聊一聊关于不完美生活练习这个话题。其实关于这个话题，我自己准备了很长时间。最近几年呢，我自己在这方面呢也有很多深入的思考，有了很多新的感悟和收获。所以今天呢，我想把这些感悟和收获总结起来，分享给大家，也希望呢能够带给正在看我们这期视频的你们一些积极的启发。在我们的生活当中，大家经常会听到一个词，叫做“人生赢家”。其实，在我看来，在我们生活的这个宇宙空间里，就不存在人生赢家。一个人他在某些方面会比较如意，就会在另一些方面差强人意。很多时候，我们会在社交媒体上看到一些所谓的完美人设，但是这个完美人设他真正过得快乐与否，只有他自己知道。如果我们拥有上帝视角这第三个视角的话，其实你就会发现，每个人他都有属于他自己的烦恼，也拥有属于他自己的快乐和小确幸。我们所接受的教育和所处的社会大环境，很多时候呢，往往会让我们形成一种完美主义者的心态。我自己呢，曾经就是一个不折不扣的完美主义者，总希望通过自己的努力，实现自己人生各方面的优秀。当然，这种所谓的优秀，是大众评价体系里的优秀。读书的时候呢，我就非常的努力，总是力争成为亲戚朋友口中那个别人家的孩子。工作以后呢，我对自己的要求也非常的高，总希望呢在更短的时间内积累更多的经验和人脉，甚至在生活上我对自己也不放过。我很多朋友来我们家做客，就说我很可怕，因为我们家的地板上一根头发丝也没有，干净规整的就像是那个售楼部的样板间。但是随着阅历的增长，很多时候我渐渐就发现，这种完美主义很是完全没有必要的。它不仅会给我，也会给我周围的人带来很多不必要的压力和负担。其实我们每个人的精力都很有限，我们不可能让我们的生活各方面都面面俱到，按照我们期待的那种完美的状态。我们能够集中注意力，把我们自己真正在意、喜欢的一两件事情做好，就已经很棒了。其实生活当中的美好，很多时候就在于不完美。正是因为不完美，才给了我们人生更多的不同和可能，才让我们有机会去体验人生当中这些不同的精彩、不同的篇章，让我们的生活更加的丰富有趣，更加的饱满，而不是单调乏味、千篇一律的活着。所以，我觉得无论我们处在人生的哪一个阶段，我们都应该有意识的去思考，有意识的进行不完美生活练习，让我们真正释放我们自己的天性和精彩。去享受这种不完美，真正的有血有肉的活着。有些人说他过得很不开心，那我要问了，你是真正对自己生活当中的某一方面不满意，还是因为你和你周围朋友、身边的人比较，你觉得他们过得比你好，你心理失衡导致的一种不开心？这个问题是需要我们自己直面自己的内心的。我们所处的社会大环境，很容易让我们形成一种比较性的思维。读书的时候有学校排名，工作的时候也有公司内部的业绩考核，甚至过年过节的时候，亲戚朋友们聚会也喜欢把自己家里的情况拿出来比一比。在我看来，所有比较建立的前提就是具有可比性。可是事实是，我们每一个个体都是独一无二的，我们每一个人生都是独一无二的。我们每个人都有不同的成长经历、不同的社会阅历、不同的喜好，在这些不断变化、多维度的个体之间，本身就不具备可比性。所以，我觉得进行不完美生活练习的第一步，就是要放弃这种无意义的比较。无论我们处在人生当中的哪一个阶段，无论我们现在或者未来将要做什么事情，我们都应该全神贯注。把自己有限的精力集中起来，专注于自己，发现自己真正热爱并愿意持之以恒的事情，努力其中，实现自己的价值。所以，关于不完美生活练习，很多时候我们应该经常问问自己：我们有真的足够了解自己吗？了解自己喜欢什么，不喜欢什么？了解自己擅长什么，不擅长什么？
，而不是大众舆论的好与坏。很多时候，如果我们真的对我们生活的某一方面不是很满意，那我们所要做的就是拥有改变的勇气和行动的第一步。如果我们对自己的生活不满意，但是我们不去进行任何的改变和尝试，那就会造成一种不断的内耗，一种不断的消极。这个时候，我们也可以借助外界的力量，帮助我们从外界寻找一些有用的指导和建议，帮助我们跨出那勇敢的第一步。其实，所有积极的变化都是一步一步来的，它呢需要时间的积累，也需要我们足够的耐心，所以千万不要着急，按照自己的节奏来。那另外呢，关于不完美生活练习当中很重要的一个部分呢，就是训练我们自己对于不完美生活的心态。其实很多时候，在我们日常生活当中，我们每一天的心情就是会时高时低，发生情绪波动的。所以，当我们由于面对生活当中的一些不完美，造成情绪低谷的时候，我们应当去刻意的去有意识的提醒自己，这种短暂的情绪低谷是非常正常的，是我们每个人情绪周期的一个部分。这样的话呢，就有助于我们不会去随着思维的惯性去不断放大这种短暂的失落、短暂的不开心，而帮助我们呢更加快速的走出这种情绪的漩涡，更加客观的去看待这个问题本身。这样呢，也有助于帮助我们更加高效的解决问题。同时呢，我觉得转移注意力也是一个很好的办法。我们可以选择适当的户外运动，和朋友们聚会，或者呢看一本好书，看不好的电影，哪怕呢就是跟自己家的宠物待在一起玩一玩。这样的话呢，都会让我们从其他地方获得更大的能量。过了段时间，等我们再回过头来看的时候，可能我们当时。引起我们短暂情绪低谷的这个事情本身就已经是没有那么重要了。另外呢，大家呢也可以去看一看我之前分享的那一期关于如何缓解焦虑的视频，相信大家呢也会从中得到一些积极的启发。就拿我自己来说吧，其实很多时候我都希望我们家的狗子包子是一个完美的小狗，就是那种又可爱又萌。又能给我带来快乐，同时永远保持干净整洁，不会干坏事的狗狗。但是呢，事实就是，往往事与愿违。很多时候，我出门时间并不久，但是回来一趟，我就会发现，狗子包子又在家里干坏事了。不是偷吃了东西，就是把家里什么贵重的东西打坏了。要么甚至有时候会在家里随地大小便。以前呢，我就会非常非常的生气，但是现在很多时候我就不会这样了，我会换一个角度去想。其实这些很多时候就是包子它天性的一面，所以我有时候会会去想，这样的包子才是一个真实的狗子呀，才是那个真正的有血有肉、活生生的我的生活中的好伴侣呀。其实很多时候我们的人生是我们和命运双向选择的结果，很多时候是命运选择了我们，但很多时候也是我们去如何选择命运。很多时候，我们简单生活幸福的秘诀，就在于我们不断的进行这种不完美生活练习，让我们自己训练成一种更加平和、开放的心态，去面对我们每天生活遇到的一切。这样的话，我们就更加容易体会到生活当中的快乐，去发现生活当中的美好，从而获得满足感。好了，朋友们，今天的视频就到这里了。希望我的这些感悟能够对正在看这期视频的你们有所启发。也欢迎大家呢，在视频下方和我们积极的留言互动，一起探讨对简单生活的新感悟、新发现。那朋友们，下期再见啦，拜拜。